ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിഴി പൊറാട്ടയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും വാഴയുടെ ഇലയിൽ കിഴിയാക്കി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ്റെ കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വള തക്കാളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വേപ്പില പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് എല്ല് ഉള്ള പീസുകൾ നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഏത് പീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കറി വെക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പില മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തിരുമ്പിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുവി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിനി ഇത് വാട്ടി എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ചിക്കനും മസാല പൊടികളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് കറിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുവി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കിഴി പൊറാട്ടയിൽ ശരിക്കും കുറച്ചധികം കറിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാൻ ചിക്കൻ മസ്റ്റായിട്ടും വേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മസാല പൊടികൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല പൊടിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് മാഗി ക്യൂബും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നേരത്തെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത മാതിരി ഇപ്പോൾ മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാല പൊടികളും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിരുകയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കനും കൂടെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ലെഗ് പീസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് ഞാൻ ആ കിഴി പൊറാട്ടയിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം അതൊന്ന് മൂടി വെക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചിക്കനിൽ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു കറി വരെ എനിക്ക് തികയാതെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് തുറന്ന് വെക്കുക ആ ഒരു മൂടി കുറച്ച് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ട് കിട്ടും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ കറി കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ കറി ഇല്ലാണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ത
ശരിക്കും ഞാൻ കിഴിപ്പൊറാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചതായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേറൊരാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഇതിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എവിടെ കിഴിപ്പൊറാട്ട എത്ര ദൂരത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും പോവാൻ ആൾക്കാർ റെഡിയാണ് അത്രയും ഇതിനൊരു അഡിക്റ്റാണ് ചിലരൊക്കെ ശരിക്കും വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നി ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ കടയിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പൈസി ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചിട്ടും അടിപൊളിയാവും സംഭവം ഞാനിതിലൊരു ഏഴ് പൊറാട്ട ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു സവാള അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പൊറോട്ടയൊക്കെ എന്താ പറയുക വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ല ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് എന്താ പറയുക കെട്ടി വെക്കുന്നത് അത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കെട്ടി വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു കിഴി അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ അല്ല ഞാൻ കിഴിയാക്കി കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ വെച്ച് ആ ഒരു വലിയ ഇലം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കിഴിയാക്കിയിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങാനും ആദ്യത്തെ ഇല പൊട്ടിപ്പോവുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറിയൊക്കെ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ പോവില്ല ഞാനിതൊരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കിഴി തുറക്കുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ മോളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പൊറോട്ടയാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചോറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ രാവിലെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയും ഒക്കെ പൊറോട്ട കഴിച്ചോളും അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കൂടെ മുബ്രാളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കിഴിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊറോട്ട ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ ഒരു തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്മെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അത്ര നേരം ആ ഒരു കറിയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് പൊറോട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന മാതിരിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരുന്ന പറഞ്ഞു പോരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയും റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയും റെസിപ്പീസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ